最后的一刻，燃烧了自己的一切。反正不管说什么，输就是输了。总之，从今往后信自己也没用了。闺女啊，输赢并不重要，没有人能永远赢。那什么重要？不服输的心最重要。早晚你会知道，只要是你不服输、不认输，你就一定能赢回来，一定。我关小迪的字典里从来就没有“服输”这两个字。牛！找我出来干嘛？我就是来看看你恢复的怎么样了。嗯、你这是在幸灾乐祸吧？这你可就真冤枉我了。怎么说，咱们俩也是共同经历过生死。我是真的关心你。我在朋友圈里看到过这样的一句话。说人这一辈子呀、啊，总会有一个特别难忘的回忆，而每当你想起这个回忆呢，就会有那么一瞬间，是你这辈子都忘不了。你朋友圈里都是些什么人呢？这么无聊。哎，哎，你说，咱们俩汽车爆炸的那场经历，算不算咱俩这辈子最难忘的瞬间？你呀？啊？不算。那谁算？那个最后救出我的人才算。在我就要被困在里面的时候，他用自己的性命打开车门把我救出来
我觉得那才是真英雄，他才是最美的。两瓶饮料。好的。你早晚会见到他的。你们俩认识吗？不认识。哎，你跟柳莎那场比试我看了，你输的不远。两位姐妹哟，你知道他叫柳莎？你们认识吗？问你话呢，你们俩是不是认识啊？秘密啊！你都知道他名字还叫秘密啊！哎呀，好了好了好了，你呢？跟我打一个赌，你要是赢了我，我就告诉你，怎么样？什么赌？把这个钱压在这个瓶子下面。不许用手碰瓶子，把钱从瓶子下面抽出来，瓶子不倒就算你赢，怎么样？敢不敢？这有什么不敢的？嘿嘿，失败了，这根本就不行。看好了啊！你是利用瓶子震动啊？看来你不笨啊！你没说用双手啊？我也没说不行啊！成功者是不会找借口，找借口是不会成功的。这句话是你跟我说的啊？哎呀，终于赢了一局啊！哈哈哈哈哈！哎，这两瓶饮料我请了啊。服务员，买单了，走吧。去哪儿？你以为这样就能糊弄过去那妖女的事情吗？你告诉我，他到底是什么人？喂，关小迪，妖女，我正愁找不着你呢，怎么着，过来单挑？手下败将，你已经没有机会了。我上次输给你，不代表我这次也会输给你。出来再打一次。关小迪，你很可笑，知道吗？你说什么？当着那么多人的面被我打得爬不起来，难道你忘了吗？两天之内你的实力有长进吗？你凭什么跟我挑战？不服输是精神，不承认失败就是愚蠢。如果你还想跟我挑战，那就去增强实力。关小迪，我们的差距比你想象的要差得多。总有一天我会击败你的，是吗？我等。妖女，你给我等着！哎，你们说小迪这次没事吧？你是说身体上的还是心理上的？我觉得都有吧。哎呀，身体上我觉得倒还好，关键是心理上。你说不败女神这次她输的这么惨，台下很难缓过来啊。哎，要不咱们去看看她吧？哎，好，好啊。说要去见谁啊？哎，小迪，你回来了。对啊，不到两天，你这恢复速度也太惊人了吧？那当然了，谁叫我是打不死的小强呢？这个，谁呀？他是我好朋友，叫粉红豹。大家好，我叫粉红豹。你就是南青第一极客粉红帽，你认识我吗？何止是认识，我对你简直是崇拜。为什么呀？龙宇地下城，我混国服六期的，你是我工会的人呐、啊。属下网名嗜血法医。你怎么是女的呀？那不是男女吗？能聊点正事儿吗？什么正事儿啊？咱们得把那个妖女找出来。哎，对对对，看你激动的。咱们得赶紧把他找出来，好好的教训他。那妖女那么神秘，咱们怎么找他呀？这也是啊，咱们不是有这个吗？嗯，啊，对对对，我这儿也有。嗯
。拿了吗？我给你们丢了。你丢哪儿了？找去啊！你说，你说你丢哪儿了呀？打败之后干的第一件事是什么呀？我就在这儿啊，我什么也没干啊。那天好像刮风了，啊，风向。二十六日天气预报：六月二十六日，空晴，三十一度，湿度百分之五十，南风，南风，南风，呃，什么？啊？哎，哎，你干嘛去啊？他干嘛呢？不知道啊。这些字啊，天哪，看着就头疼。阴谋，我觉得这背后一定有什么阴谋。哎，你们说这是不是什么密码、啊？字母中有两个 D， 两个 E， 一个 F， 一个 I， 一个 M， 一个 H， 一个 A， 一个 P， 三个 W， 一个 O， 一个 S， 一个 Y。如果说去掉重复的是十二个字母，那应该由十二个字母组成十六位密码。哎呀，你说点我们能听懂的行吗？十二的十六次方，那是多少？一的后面加上十七个零，个十百千万十万。你能明确的把这些说出来吗？这么算得算到什么时候去啊？简单来说，就是全中国有十几亿人口，他们每人每分钟写两个答案，需要一百年才能完成。一一百一百年啊！我明白了。那你的意思就是说，我们永远都不可能破解这个密码？那倒不一定。在顶级的终端系统上用云计算，我想十天就能算出来了。如果这些字母根本就不是密码呢？那是什么呢？把这十六个字母排列成一行的话，它有可能会组成一句话。哎，英文。H O L E home 加 H O P E home 希望希望，那有什么关系呢？嗯出密码需要更多的筛选条件。哎，要不你把大英词典也加在筛选条件里面？我试试啊。九千六百三十六万七千九百一十亿，已经不到一亿了。还有什么条件？快说！还有什么？还有什么？啊！哎，吃饭，吃饭，吃饭啊！
。哎，你们下次能不能不让我跑腿啊？哎呀，有你这样的壮男子，还叫我们去吗？可以网上订餐啊。哎呀，网上订餐哪有你快呀、啊？别动！我，你们刚才说什么？网上订餐啊？网上订餐？网上订粉红包，嗯，这该不会是个网址吧？哎、这个好吃，十六个字母中有三个 W，W W W， 我试试啊。他们俩又在搞什么？他不知道。区域名限制，公共信息开放源，国内 IP 限制。无期离别训练营那怎么玩？这么说，之前的一系列挑战也是训练营的一部分。屠龙玄训，有本事出来打一架呀！只要你进入训练营，以后我们有的是机会交手。Carry on or give up， 选择在你们手中。羞辱我们一次了，我可不想再被他羞辱第二次。可是人家的挑战已经发出来了，如果咱们不接受的话，那咱们在南青市积攒下来的所有好名誉就全都没了。小迪不败女神的称号也就这么碎了。你能不能不要再提不败女神了？我已经输了，就不配再有这个称号。那到底是够呢，还是不够呢？这对我来说。根本就不是选择，而是机会。我们已经输过一次了，而且输得很惨。我们如果想要赢回来的话，就必须要找到那个妖女，重新来过。现在我们已经解开他留下的密码，就意味着获得重新挑战他的机会。嗯，你们说，我怎么可能不去呢？可我们去了也打不过他。我承认他是很强，但是我们也不弱呀。上次被突袭是因为我们没有准备，但是这次我们再去并不是没有机会。不知道你们有没有看过发哥的电影，叫做《赌神》，里面有一句台词很经典，他说这一把我们必须得赌，赌了不一定能赢，但不赌肯定是输。哼，小迪，这《赌神》这么老的电影你也看过？<笑>青春难道不就是无所畏惧吗？既然他想玩，那咱们就陪他玩。嗯，那就够呗。嗯，够。什么玩意儿？谁呀、啊？只需要暗中保护这个密码箱二十四小时。保护密码箱二十四小时。那你的意思是说会有人来抢密码箱？对手是什么人？什么人都有可能。你这不跟没说一样吗？锁定敌人，发现威胁
。那这个大叔又是干什么的？这个人叫陈思清，将于后天上午抵达南京市。其他的信息需要你们自己去获取。这游戏真是越来越有意思。你们几个人的个人能力已经达到了我们的要求，下面你们将面临一次实战考核。通过这一关，你们就有机会进入为期一年的封闭训练。太好了，什么挑战？这个人叫陈思清，将于后天上午抵达南青市。这个箱子就是你们的目标。只要拿到了这个箱子，就算完成任务了，是吗？会有人暗中保护他和箱子，你们要在二十四小时之内把箱子拿到手。保护他的是什么人？这需要你们自己去发现。什么手段都可以吗？只要你能想到。小姐，这一次是不是被什么黑暗组织给盯上了？什么黑暗组织啊？还恐怖组织？我说正经的，黑暗组织是存在于正常社会之外的神秘力量。哎，你给他看过吗？卖 GQ 演那个美剧啊。把你给他培养成职业杀手的，就是黑暗组织。那个是电视剧，那是编的。你怎么就不明白了呢？艺术源于生活，现实生活中没有，他怎么编得出来？我告诉你，这一次挑战你们的那个妖女背后，一定有什么重大秘密，要不然就是必须得完成的一些使命。往小了说，拯救了南青市；往大了说，关乎于人类命运也不一定嘛。你是游戏玩多了吧？现实生活中可没那么夸张的。那你为什么要接受挑战呢？为了赢。就这么简单。我从小到大都没有输过，直到遇到那个妖女。哼，哎，你这回也知道你的实力不如人家了吧？我一次不行我就打两次，两次不行就打三次，嗯、总有一次我会。你那是赌徒的心态，实力不提高，你去多少次都是输。你没有听说过战斗是提高最好的方式吗？我会越来越强大的。哎。那个为期一年的封闭训练营，你也一起去呗。我。来了，行动。觉不对啊，总觉得有人在跟踪我们。目标出现，执行第一计划，在那边。选中，你能我就能。来机场干什么？你不说我也知道。你的目标是那个箱子吧？哟，下车。开车，到地方我会付钱的。下车。想赢我，下辈子吧
您好，我帮你。啊，好，谢谢啊。进，好。哎，二十一号。我住二零幺三，你呢？啊，我住二零幺二。哦，这么巧啊！那我们还是邻居呢。走了。嗯，这边请。好。您来南京干什么呀？啊，旅游。哦，这么巧，我也是，我自己一个人。要是您没什么事儿，咱们可以一块儿去玩儿。好啊。嗯，拜拜。好，再见天了，全让那女汉子给我害的！我跑了几十公里地了，人家以为我是逃婚的新娘啊！你看看，你那哪像新娘啊，简直是女囚犯！说什么呢？跟你实力差不多的张燕，再加上一个梁大威，那如果再有第三个人的话，那他们实力也太强了！哎，快过来，快过来，目标离开房间了，赶紧盯紧他，随时汇报情况。哦，好，那咱们也跟上。咱们跟不跟呀？有办法了。来，出来了，你看。原来关小迪的第三个人是巨亮啊！故作为患。我们主要对付的是关小迪。他们已经没机会了，玛丽已经行动了。嗯你是跟关小迪一起的吗？嗯？你干什么呀？我叫梁大威，你呢？好，反正以后早晚都会知道。帮我回去给关小迪带个话，那个箱子，小爷我要定了。
生，你也在这儿。你也来了。<笑>你好，给我来杯和他一样的，谢谢。好的。你这是什么酒呀？叫什么名字啊 k i l l e r 杀手。这么霸气的名字啊？那这酒里都是什么成分？一份伏特加，一份金酒，一份朗姆酒，三份百家德，一份青柠檬。快快快，给我来一杯。让我来试试。嗯，这酒可不太适合女孩喝、啊。哼，你也太小瞧我了吧？看着。<笑>这可不能怪我事先没提醒你啊！哎，还有一种酒叫《最后的男人》，他踢了两份雪碧加至七层，然后再加五六滴塔巴斯科特辣辣椒籽儿，那才叫刺激。为什么要叫最后的男人啊？因为这种酒要喝就得连续喝六杯，喝到最后没趴下的男人是最后的男人。啊，好，给我来两份最后的男人。好的，你行吗？你就知道啦。嗯。大叔啊，你让我妹妹喝这么烈的酒，什么企图？你妹妹，你们是姐妹啊？妹妹啊，你这么晚一个人出来，咱爸妈不担心啊。<笑>早点回去休息好不好？嗯，乖啊。嗯、大叔，那我妹妹走了，我陪你喝一杯。好。咱再来一轮。好。来。小姐，这房间是。小迪，原来第三个人是你呀！站住，别跑玩调虎离山，二零一二，快点，我马上就到
耍赖。这叫兵不厌诈，懂吗？这才叫兵不厌诈完成，女教官，可以宣布我们获胜了吧？谁说你们获胜了？嗯、任务完成。他那个一定是假的。那你们那个也不一定是真的。事儿，我们的任务就是保护箱子，只要箱子在我们手上就万无一失了。那你的意思是，偷偷天换日这手环不错啊，什么时候给我整一个？你想得美，这玩意儿全世界只有我一个人用。走做事犯规，应该取消他的资格。你输了就说我犯规，规矩是你定的。投机取巧，要不然说我们在正面较量一次。我们拼的是脑子和智慧，好勇斗狠有什么用啊？你，<笑>关小迪，你就那么确定自己赢了吗？当然了，你给我们的任务是安全保护密码箱二十四小时，我们已经做到了。有什么不对吗？把箱子给我。哼<笑>，有这个必要吗？还需要验证啊。好吧。这这，这怎么回事啊？是不是这两个箱子原本就是空的？这两个哪是真的？真的箱子在我这里。嗯、这次任务，你们两组都输了。这个才是你们的目标密码箱，大叔，你让我们怎么相信你？从你一上车开始，我们的视线就没有离开过这个密码箱。你现在又拿出一个来，谁知道你是不是在耍我们？嘿嘿
，你敢确定你的眼睛一刻都没有离开过这个密码箱？不好意思，我有急事，大叔。<笑>谢谢你照顾祖国的花朵，拜拜密码箱从第一刻就被调包了，你们两组从头到尾争夺的都是空箱子，这次考验你们彻头彻尾的失败了。你到底想说什么？我就是想告诉你们这些年轻人，你们的真实水平比自己想象的差远了，你们的实力根本就不入流。神经病！我最讨厌那些闯进你生活，只为给你上一课然后转身就走的人了。所以现在我对你没兴趣了，更不在乎你对我的评价。哎，小迪，等等。你又想说什么？我确实是来给你们上一课的，但我并没有转身就走。那你想干什么？如果你想知道一切的答案，那就跟我去一个地方，一个可以改变你们一生命运的地方。到那之后，你们一定会得到想要的答案。我们凭什么要相信你说的话？你可以不相信他。但是你不能不相信自己的坚持，在这个世界上，所有的坚持都是有意义的，除非你在最后时刻因为恐惧而放弃。继续还是放弃？你们选择吧。行，去就去，我正好想看看那边到底有什么妖魔鬼怪。欢迎你们来到烈火神父，请你们跟我来我想起来了，我在国家安全网上见过这个灵火神盾，它是和以色列安全国际培训学校、美国特勤培训中心齐名的超特级安全保卫机构。这也太酷了吧！嗯啊、知道的不少。既然这么牛的话，嗯、干嘛要把我们几个叫过来？把咱们叫到这儿来，应该是要讲点什么吧？啊，应该是上课吧。
我叫你干嘛呀？快！好。呀！啊！是你？你是炼火神盾的头啊？首先呢，我做个自我介绍，我叫熊阔海，是烈火神盾的创始人，也是烈火神盾这次训练营的总教官。那。我们之前的那些挑战，全都是你安排的。这也是训练营的其中的一部分。作为中国最顶尖的安保服务公司，只有最勇敢无畏、最有想法、最有理想的年轻人才有资格加入进来。那这么说，我们都是精英了。也可以这么说。哎，熊教官，咱们在这儿都训练些什么呀？我们采用的是世界上最顶尖的以色列的教学模式，同时呢，我们还聘请了非常具有实战经验的精英级的教官来亲自训练你们。所以，大叔，你的意思就是说，烈火神盾其实就是个保镖？那干嘛要训练营啊？凭我现在的实力，完全就可以了。你认为当个保镖很容易吗？大叔，上次呢，那次救人我没有发挥我的实力，其实我是深藏不露的。喂喂喂喂！帮忙救人的可不止你一个人，好吗？还有我呢。对，还有他，我们俩。所以大叔，像我这种机智，像我们这种聪明、机智又勇敢的人才，是不是直接就可以跳过训练营那一坎了？哼！你们中间还有谁认为根本不用训练的呢？有吗？顾远迪，啊，你给我出来一下。哎，小弟，你去哪儿？刚才不去手，现在去哪儿？咱们现在手头有什么任务吗？哦。刚刚接了一个保护流浪狗的委托。委托人是一个网上爱心保护小动物的组织。具体说说。这个爱心组织怀疑在榆林工业区附近有一个专门诱捕流浪狗、宠物狗，并进行非法贩卖的团伙。我正准备去看看。保护流浪狗？这很简单，直接把那些团伙曝光不就完了吗？怎么了？你想去吗？嗯，我倒挺想试试的，但是我也不条件。来说说，什么条件？如果我顺利完成任务的话，就让我跳过训练营，直接进入烈火神盾。哼，等你完成任务之后再说吧。哎，你怎么过来了？教官，那个我也想试试。那正好，我缺个跟班的。喂喂喂喂喂，谁是你跟班的？你把话说清楚好不好？行了，这个任务就交给你们两个了。哎，把地址给他们。啊。保证完成任务。头，他们俩能行吗？放心吧，跟着他们。有您出马，肯定什么都能解决。太大了吧，范围这么广，怎么找啊？看来我只能使绝招了。什么绝招啊？哇哇哇哇哇哇！干什么？这样有用吗？当然有用了。
试试吗？干什么？把他们罪证全都拍下来。拍得清楚吗？当然清楚，这还用问吗？我没问你啊。你们俩在这鬼鬼祟祟的干什么呢？你们在这干什么呢？那些狗狗是你们的吗？你们这是在虐待动物，知道吗？我虐待动物怎么了？小兔崽子，管的还挺宽，我打死你！你，哎呀呀！小兔崽子，你敢暗算我？来人！哎、小心点啊！管好你自己吧。兄，给我收拾他！我死你他！打倒他们算谁？好！快坐坐！这这。哎，我赢了。赢了有什么好炫耀的？嗯。糟了，他们跑了！追！快点，快点他可是烈火神盾的创始人，最厉害的一个。
二叔，你好厉害啊！我愿意跟你学。你们知道，你们今天的表现很差，是吗？知道犯了多少错误吗？第一，不知道对方底细情况下擅自闯入，让自己陷入了危险境地。这第二呢，好勇斗狠，沉迷武力，却忘记了真正的目标。第三。遇到突发事件，反应不够灵敏，险些造成任务的失败。可能都是意外啊，谁知道他们会跑？而且这不正好有你吗？只会给错误找借口的人，永远都无法成功。做保镖的第一课，首先要学会，当遇到真正的犯罪分子的时候，第一时间报警。那我们还能加入训练营吗？你们真的愿意吗？嗯，愿意，愿意。锁着门，回来了。嗯，哇，睡不着啊，自己一个人喝。失眠了吧？这么凄凉。来，喝一口。嗯，好苦。你这大半夜的来找我，准没好事。怎么了？谁说的？这回真没有好事。什么事儿？你说。有一个烈火神盾训练营，我想参加。烈火神盾训练营